Pagi ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan tentang kaifiat uh, atau tata cara solat sunat subuh yang telah diijazahkan oleh uh, sahibu samaha Datuk Paduka Mufti Negeri Kedah yang lalu iaitu Datuk Paduka Syekh uh, Dr. Muhammad Badrudin Haji Ahmad yang pernah mengijazahkan kepada saya tentang bagaimana kaifiat uh, melaksanakan solat uh, sunat subuh uh, kita tahu tuan-tuan kan dalam hadis yang sahih Nabi menyebut tentang fadilat yang besar uh, kepada orang yang solat sunat subuh kata Rasulullah SAW raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan juga isinya jadi uh, uh, kita solat sunat subuh setelah orang azan subuh kita bangun solat sunat subuh dua rakaat ya lebih baik daripada dunia dan isinya makna kita akan jadi orang yang paling kaya awal-awal pagi ha, jangan tinggal tuan-tuan ya jadi eh, kaifiatnya adalah sembahyang uh, selepas takbiratul ihram ya selepas Fatihah kita baca uh, surah al-insyirah ya alam nasrah ya kemudian uh, di rakaat yang kedua kita selepas Fatihah baca alam tarukai ya yang tu berdasarkan sebuah riwayat yang daif menyebut uh, lebih kurang bunyinya Uh, man qara'a alam wa alam lam yusibhu fi zalikal yaumi alam siapa yang membaca uh, alam yakni alam nasrah dan alam tarakai uh, tidak akan kena padanya hari itu alam penyakit ya yakni fi zalikal yaumi alam juga disebut di dalam kitab ianatu talibin uh, cuma baru ni saya minta dekat datuk supaya Uh, saya nak masukkan juga apa yang saya jumpa di dalam Ya'anatul Talibin pengarangnya menyebut bahawa sunat kita pada hari itu uh, yang ini pada ketika kita solat sunat subuh kita menggabungkan empat empat surah uh, iaitulah Alam Nasrah uh, dan juga Kuliah di rakaat yang pertama kemudian Alam Tarokai dan juga Kudhu Allah di dalam rokaan yang kedua sebab ada riwayat daripada Siti Aisyah menyebut bahawa sebaik-baik surah yang dibaca di dalam solat sunat subuh itu iaitu uh, suratul kafirun dan suratul ikhlas kuliah dan juga kul huwallahu ahad jadi tuan-tuan dan perempuan uh, Datuk uh, Paduka Dr. Syekh Muhammad Badruddin dia memberikan uh, ijazah kepada saya apabila kita sudah solat sunat subuh itu sebaik kita bagi salam sebelah kanan bagi salam sebelah kiri ambil tangan kanan tapak tangan kanan letak di sebelah dada kiri ya di sini ada jantung ya kemudian kita membaca ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah ha, sebanyak 70 kali ya fatah ya fatah iaitu wahai Allah Tuhan yang maha pembuka ya Allah kita minta Tuhan buka kalaulah saluran ni tersumbat sebagainya So, kita tak faham kalau kita tak, kalau kita masih lagi uh, tak dapat memahami Allah buka supaya kita faham Allah buka supaya kita memahami ya Allah buka supaya kita mengerti kalau ada yang menyumbat di dalam dada kita dalam jantung kita Allah buka saluran-saluran yang tersumbat itu jadi ya fatah kita ulang sebanyak 70 kali tentunya